Hello everyone, welcome back to your own channel Science with Shalini and this is Shalini. আমি কিছুদিন আগে তোমাদের একটা কমিউনিটি পোস্ট করেছিলাম যে তোমরা নেক্সট কিসের সাজেশন ভিডিও চাও ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস কোনটার তো তোমরা সেখানে ম্যাক্সিমাম ভোট করেছো সবাই ফিজিক্সের জন্য তো আমি আজকে সেই জন্যই ফিজিক্সের লাইটের আলোর চ্যাপ্টার নিয়ে চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে এসছি তো দেরি না করে চলো শুরু করে দিই দেখো প্রথম কোয়েশন বলছে যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নলের দৈর্ঘ্য বাড়ালে বিবর্ধন বাড়বে না কমবে এবং সেটা কেন ডাস দ্য ম্যাগনিফিকেশন ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইফ দ্য লেন্থ অফ দ্য টিউব অফ দ্য কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ ইজ শর্ট অ্যান্ড ওয়াই দু নম্বর কোয়েশন বলছে প্রতিসরণের সূত্র থেকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করো এক্সপ্লেন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ফ্রম দ্য ল অফ রিফ্র্যাকশন তিন নম্বর কোয়েশন বলছে একটি উত্তর ও একটি অবতল লেন্সকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা আছে উত্তর লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব তিরিশ সেন্টিমিটার ও অবতল লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হলে ওই লেন্স সমবায়টির তুল্য ফোকাস দূরত্ব কত হবে এবং সমবায়টির প্রকৃতি কীরকম হবে A convex and a concave lens are placed in contact with each other. A convex lens has a focal length of 30 cm and a concave lens has a focal length of 20 cm. What will be the maximum focal length of the lens and what will be the nature? চার নম্বর প্রশ্ন বলছে ব্রস্টারের সূত্রটি লেখো রাইট দ্য ব্রস্টার্স ল আর পাঁচ নম্বর কোয়েশন বলছে আচ্ছা ব্রস্টার যে সূত্রটা রয়েছে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই সূত্র সংক্রান্ত যত প্রশ্ন আছে সেগুলো কিন্তু সবগুলোই করবে আমি যে সূত্রটার কথা বলেছি সূত্র সংক্রান্ত সমস্ত কোয়েশনই কিন্তু তোমরা করবে পাঁচ নম্বর কোয়েশন বলছে সানগ্লাসে পোলারয়েড ব্যবহার করা হয় কেন ওয়াই ইজ পোলারয়েড ইউজড ইন সানগ্লাসেস ছয় নম্বর বলছে আলোর ব্যথিচারের ক্ষেত্রে সুসংগত উৎসের গুরুত্ব কি কিভাবে সুসংগত উৎস তৈরি করা হয় হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কোহেরেন্ট সোর্স ইন টার্মস অফ লাইট ডিস্টর্শন অ্যান্ড হাউ টু ক্রিয়েট কনসিস্টেন্ট সোর্সেস সাত নম্বর কোয়েশন বলছে ইয়াংয়ের দ্বিরেখা চিত্র পরীক্ষায় পটি প্রস্থ জিরো টু পয়েন্ট জিরো মিলিমিটার নবম উজ্জ্বল পটি ও দ্বিতীয় অন্ধকার পটির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো ইন ইয়াংস বাই রেফ্রেন্সেন্স টেস্ট উইথ অফ ব্যান্ড ইজ টু পয়েন্ট জিরো মিলিমিটার ফাইন্ড দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন নাইন্থ ব্যান্ড ব্রাইট ব্যান্ড অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ডার্ক ব্যান্ড আট নম্বর কোয়েশন বলছে সবুজ আলোর ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ কেলাসের সংকট কোন তিরিশ ডিগ্রি হলে কেলাসটি সমাবর্তন কোন নির্ণয় করো অর্থাৎ দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অফ ট্রান্সপারেন্ট সলিড অফ গ্রিন লাইট ইজ থার্টি ডিগ্রি হোয়াট ইজ দ্য সলিড অ্যাঙ্গেল হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন অফ দ্য সলিড নয় নম্বর কোয়েশন বলছে আলোগীয় যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতার সংজ্ঞা দাও গিভ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য রিজলভিং পাওয়ার অফ লাইট ইকুইপমেন্ট দশ নম্বর কোয়েশন বলছে হাইগেন্সের তরঙ্গ তত্ত্বের এক ত্রুটিগুলো লেখো অর্থাৎ দ্য লিমিটেশনস অফ হাইগেন্স ওয়েব থিওরি হাইগেন্সের তত্ত্ব যা যে কটা কোয়েশন রয়েছে সমস্ত কোয়েশন কিন্তু করবে আমি জাস্ট ত্রুটিটা লিখে আমি জাস্ট মানে তোমাদের বলেছি কিন্তু সমস্ত কোয়েশন কিন্তু তোমাদের এই হাইগেন্স থেকে করতে হবে হাইগেন্সের নীতির সাহায্যে আলোর প্রতিফলনের সূত্রাবলী প্রমাণ করো অর্থাৎ প্রুভ দ্য ল অফ রিফ্লেকশন অফ লাইট উইথ দ্য হেল্প অফ হাইগেন্স প্রিন্সিপাল তো হাইগেন্সের যে কোনো নীতি তরঙ্গ তত্ত্ব যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছু কিন্তু তোমাদেরকে পুরোপুরি করে যেতে হবে কারণ এখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা কোয়েশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোন শর্তে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তু ও প্রতিবিম্ব সর্বদা ফোকাসের একই পার্শ্বে অবস্থিত হয় ইন কেস অফ কনভেক্স কনকেভ মিরার আন্ডার উইচ কন্ডিশন অবজেক্ট অ্যান্ড ইমেজ আর অলওয়েজ অন সেম সাইড অফ দ্য ফোকাস তেরো নম্বর কোয়েশন বলছে বিপদ সংকেত হিসেবে লাল আলো ব্যবহার করা হয় কেন ওয়াই রেড লাইট ইজ ইউজড অ্যাজ ডেঞ্জার সিগন্যাল এই ধরনের কারণ ব্যাখ্যা এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমরা কিন্তু কেউ কোনোটাই বাদ দেবে না একটি উত্তল দর্পণে একটি বস্তুর ওয়ান বাই নাইন গুণ আকারের প্রতিবিম্ব গঠিত হয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ আর হলে বস্তু দূরত্ব কত কনভেক্স মিরের ফর্মস আ ওয়ান নাইন টাইম ওয়ান বাই এন টাইমস ইমেজ অফ অ্যান অবজেক্ট হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্ট ডিস্টেন্স ইফ দ্য রেডিয়াস অফ কারভেচার অফ দ্য মিরার ইজ আর পনেরো নম্বর কোয়েশন বলছে লেখচিত্রের সাহায্যে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোক রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণের ব্যাখ্যা দাও এক্সপ্লেন উইথ দ্য হেল্প অফ এ ডায়াগ্রাম হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ডেভিয়েশন অফ এ লাইট রে পাসিং থ্রু আ প্রিজম ষোলো নম্বর কোয়েশন বলছে চিত্র সহ রসদৃষ্টির কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করো অর্থাৎ মেনশন দ্য কজেস অ্যান্ড রেমেডিস অফ লো ভিশন উইথ পিকচার্স কোনো মাধ্যম আচ্ছা এখানে লো ভিশন বলেছে তো এই ভিশন সংক্রান্ত যে ধরনের যত রকমের ত্রুটি রয়েছে সমস্ত ত্রুটি কিন্তু তোমাদেরকে ভালো করে করে যেতে হবে 
কোনো মাধ্যমে পথ পার্থক্য ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার ও দশা পার্থক্য পাই হলে মাধ্যমটিতে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফোরটিন হার্টস কম্পাঙ্কের আলোক তরঙ্গের বেগ কত হবে সরি এই কোয়েশনটা আমি ইংলিশ ভার্সানটা দিতে ভুলে গেছি তো এখানে ফেস ডিফারেন্স পাই বলে দিয়েছে অ্যান্ড পাথ ডিফারেন্স বলে দিয়েছে এবং এর ফ্রিকুয়েন্সি বলে দিয়েছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফোরটিন তো এর বেগ অর্থাৎ ভেলোসিটি ভেলোসিটি অফ ওয়েভ বার করতে হবে আমি মুখেই বলে দিলাম তারপরেটা হচ্ছে একটি দীপ্ত বস্তুকে মিউ প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমে এই যুগভীরতা রাখা হয়েছে দেখা হচ্ছে শঙ্কুর যে বৃত্তাকার ভূমি দিয়ে আলো নির্গত হবে সেটির ব্যাসার্ধ হবে আর ইকুয়াস টু এইচ বাই রুট ওভার মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এটি একটি প্রমাণ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিউমিনাস অবজেক্ট ইজ প্লেসড অ্যাট ডেপথ এইচ থ্রু মিউ রিফ্র্যাকশন শো দ্যাট দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কুলার সার্ফেস অফ দ্য কোন থ্রু উইচ দ্য লাইট উইল পাস উইল বি আর ইকুয়াল টু এইচ বাই রুট ওভার মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান নাইনটিন নম্বর কোয়েশন বলছে একটি বস্তু ও একটি পর্দার মধ্যে একটি উত্তর লেন্স রাখা আছে লেন্স দুটির অবস্থানে পর্দার ওপর বস্তুর দুটি সদবিম্ব গঠিত হলে যদি সদবিম্ব দুটির দৈর্ঘ্য এল ওয়ান এল টু হয় তাহলে বস্তুর দৈর্ঘ্য এল হয় তবে প্রমাণ করো যে এল ইজ ইকুয়াস টু রুট ওভার এল ওয়ান ইন্টু এল টু এটাও একটা প্রমাণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রমাণ A convex lens is placed between an object and a screen. Two images of the object on the screen are formed at the two positions of the lens. If the length of the two reflections are L1 and L2 and the length of the object is L, then prove that L is equal to root over L1 into L2. Vision important to prove bhalo kore kore jabar. তারপরে লাস্ট কোয়েশন এখানে বলছে স্থায়ী ব্যতিচারের শর্তগুলি লেখো অর্থাৎ রাইট দ্য কন্ডিশনস অফ পারমানেন্ট ডিসঅর্ডার তো এই কোয়েশনগুলো কিন্তু মাত্র কুড়িটা কোয়েশন ইজ নট এনাফ ফর এক্সাম তো তোমরা আরও কোয়েশন যত রয়েছে সেগুলো করে যাবে আমি এই টোয়েন্টিটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট এবং এই কোয়েশনগুলো দিয়েছি মানে এই কোয়েশ্চেনগুলোই একদম পাই টু পাই আসবে তাও নাও হতে পারে এই টাইপের কোয়েশন আসতে পারে তো এই ধরনের কোয়েশনগুলো তোমরা সবটাই করে যাবে আশা করছি তোমরা ডেফিনেটলি এখান থেকে কমন পাবে এবং যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানিও আমাকে কোনো জায়গায় প্রবলেম আছে কি না বা ভালো লাগলেও জানিও এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে অন করে নিয়ে অল অপশনটা অবশ্যই প্রেস করো তাহলে আমি যখন যা যা ভিডিও আপলোড করবো তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে ডিসক্রিপশান বক্স তোমার ফেসবুকে যে লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে দেওয়া রয়েছে যদি তোমরা সেখান থেকেও জয়েন হয়ে যেতে পারো এবং আমি আরও অনেকগুলো ভিডিও অলরেডি আগে পোস্ট করে দিয়েছি যারা এখনও দেখো নিউ এই চ্যানেলে তারা অবশ্যই কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নিও ভালো থেকো সুস্থ থাকো নেক্সট দিন আমি ম্যাথের ভিডিও নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি ভালো থেকো